We've just arrived in Spartak on our emergency water and bread distribution. Spartak's been without uh, water again, so we've brought them 1,000 liters of water. We've also brought uh, them two uh, brand new uh, sickles for uh, cutting the uh, foliage down around here as they requested. And we've also brought uh, 200 loaves of bread to help the people here. Большое спасибо Патрику и всем, кто помогает нам на Спартаке. Ну, сейчас люди на работе, остальные вот берут воду. Все, кто сейчас после работы будут идти, хлеб раздадим людям. Как ситуация с водой? С водой вообще никак. Раньше у многих даже в скважинах поуходила вода. Вот Юрик вчера проезжал. Ну, ну, многие. Мы еще ходим в колодец. У нас еще есть колодцы вода. Но ходим далеко. Ну, 100 метров я ношу воду. 100 метров колодец. А у многих скважины поуходила вода. У многих воды вообще нет. Понял, понял. Это, это не хорошо, да? Не хорошо. Не хорошо, что делать. Да. Тут у нас скважина есть, там насос даже есть, но там бежит вода с песком, там грязная вода, ее, ее надо отстаивать, ну и пить боимся эту воду. Поэтому большое спасибо за помощь. Там жила может быть разница. Даже в тачку не наливать тебе воды. Я это имела в виду, ты меня поняла, да? Так. Переживает мабу за свою жопу, а? А как? <смех> Он не подходит. Иди. Иди. <смех> Ты мор, да? И с 14 -го года этот поселок находится без этого источника. Это живительная сила. Это поможет? Человек не может жить без воды, правильно? Mm -hmm. Mm -hmm. Сколько процентов воды находится для человека на дом? 80. Поэтому вы спасаете жизни людей. Большое вам спасибо. На здоровье. So we just finished uh, distributing. We've just finished distributing the thousand liters of water and the two hundred loaves of bread uh, here in Spartak. And remember, this is just the first of three emergency water distributions that we're going to be doing this week. We have two more villages that are without water as well. And also, please remember that right now our biggest distribution we're doing is the heart monitor for the Children's Hospital in Donetsk. We're over halfway there. We have $2,600 already raised and we have $2,100 more to go and we really need to collect this money so we can get this life-saving equipment to the Children's Hospital so it can start helping to save the children's lives of Donetsk and the surrounding areas. This is the one hospital that these families with uh, children that need uh, help and need uh, diagnosis for their heart conditions that can go to and receive this care for free and we need to get this equipment to them as fast as we can. We have many distributions we're doing. We ask you please continue to help us help the people of Dunbas. You're all great out there who help us do this. Please continue. <laughs>